Okay, so ito na yung system nyo na sakay ako mobile application siya may desktop application din siya so ang gagamitin ko na lang dito is yung emulator kasi wala na tayong ibang cellphone ito kasi yung gagamitin natin para sa tricycle na cellphone kasi itong isang cellphone hindi nagamit kasi pang video kaya sa mobile application natin mag emulator na lang tayo so halos magkamukha naman sila ng login form So, dahil uh, kabibigay ko pa lang sa inyo nito, so malamang hindi pa ito na-configure sa computer nyo. Kung makikita nyo dito sa upper right, meron siyang red at green icon. Ibig sabihin ng red, meron mali sa configuration. So, tuturo ko muna sa inyo yung pagka-configure. Ito, huwag nito kakalimutan kasi possible na pagawa sa inyo sa defense. So, una, ang gagawin nyo, uh, syempre, install nyo muna yung SAM. Tapos, start nyo yung Apache, tsaka MySQL. Katapos nyan, punta kayo sa localhost, PHP my admin. PHP my admin. So, pag punta nyo dito, mag-create kayo ng database. Ang pangalan, okay ako, db bali dalawa yung kikreate yung database dito yung pang online tsaka pang local so ito muna create tapos mag create ulit tayo ng bago so kaya ako db online let's create so pag na create nyo na yan dito sa folder na sisend ko sa inyo meron dito sql file Bali, ito yung gagamitin nyo para may execute yung query. So, open nyo lang yan. Copy nyo yung laman. Yan. Copy nyo yung laman. Tapos balik tayo sa PHP my admin. Click nyo yung database na ginawa natin. Click yung SQL. Tapos, paste nyo dito yung laman nun. Tapos, click yung go. So, wait nyo lang. Pag color green na yung lumabas lahat, ibig sabihin na okay na yung database natin. So, tapos na siya. Sa kabila naman yung online, click SQL, tapos paste. Tapos, Pagkatapos nyan, uh, dito sa sasend ko sa inyo, meron kayong makikita ang web. Yung web na to, ikaka-copy nyo to, tapos pupunta kayo sa subfolder nyo, htdoc, kung familiar kayo doon. So, yung sa akin, htdocs, tapos paste nyo lang dito. Sa akin nakapaste na, hindi ko na ipipaste pa ulit. So, makikita nyo dyan, nandiyan yung sakaya ko. Ito. O, hindi ko na siya pe-paste ulit. Pero dyan yung siya pe-paste. Tapos, kapag nagawa nyo na yun, makita nyo, color red pa din siya. Type nyo dito sa password text box for that integrate. So, kung makikita nyo, pagka-type ko nun, ito yung ita-type nyo. For that integrate. So, copy ko siya. Yan. So, kung may kita nyo may lalabas dito na rin siya icon. Ito yan. Click nyo lang yan para may ilagay nyo yung uh, URL. So, dito sa URL, dahil magte-testing pa lang kayo, ang gawin nyo na lang muna is localhost. Sundan nyo lang to. Tapos sa kaya ako. Tapos sa GSM, dito naman kung saan nakasaksak yung itong device na to. So, nasa COM3 siya. So, COM3. Ito, gayahin nyo na lang to Localhost, root, tsaka sa kaya ko DB. Tapos, save. Save nyo, makikita nyo. Uh, color, green na siya. I-reset nyo lang ulit yung system. Tapos, maglagay na tayo. So, ang new 
user na nandito ay si John admin so 1, 2, 3, 4, 5, 6 again so ayan, makikita nyo dito sa loob ng system makikita nyo meron tayong request student, tricycle, user sa request, dito malilis yung mga request galing sa mobile application so pwede nyo rin yun i-print uh, check natin yung data natin kung meron na tayong data request ang data natin meron tayo nung 21 last month so yan may data na tayo dyan tapos pwede nyo rin sya i-print kung gusto nyo Okay, magiging reports. So, balik tayo. So, ngayon. So, pwede rin mag-search. So, dito naman yung student. Pwede tayo mag-add ng student. Yan, pwede tayo mag-add dyan. So, pwede tayo mag-add ng tricycle. Pwede rin tayo mag-add ng user. So, pakita ko naman sa inyo yung mobile application. Sign in natin si student. Ano ba yung mat? Student username was 456. So, kung may kita meron tayo two-way authentication. Nakikita nyo dito sa device natin, nagsasending siya ng SMS. Dapat masend dito. So, ayan. Masend niya. Check natin. So, ang itatype natin ay 660504. So, ito yung two-way. So, tayo sa system. 66 uh, sinabi ko kanina na ito yung cellphone ng driver kaso yung number din ng student dito ko na lang din nilagay kasi nga wala na tayo ibang device na tayo ibang cellphone so yung nangyari na yun imagine nyo na lang uh, cellphone siya ng student just log in so pag okay Ayan, lalabas tong request. So, bali dito sa mobile application, ang makikita nyo lang naman is yung profile niya. Para pag gusto niya baguhin yung information. Tsaka yung request. Yung list ng request niya. So, kung makikita nyo dito, pwede tayo mag-rate. Uh, then, na-rate na to. Mamaya papakita ko sa inyo, pwede tayo magkaroon ng rating. So, dito pag mag-request nyo mag-request, kiklik nyo na itong plus sign na to. Tapos, yes. I-click na lang yes. Mamaya na tayo magre-request. Gamita ng request yung bagong student na gagawin natin. So, logout ko lang. Mag-create tayo ng bagong student. So, dito sa mobile application, meron tayong sign up. Uh, bago nga pala lahat, yun. Kailangan nga pala i-connect nyo rin tong uh, mobile application sa server natin. Uh, same lang sila nung itatype. Which is yung core.integrate sa password text box. Core.integrate So yan, may lalabas na ganito. So, lalagay nyo lang ito sa password text box, tapos save nyo lang. Siya na ang figure niya. Kaya ang nangyari, magkakonect na na itong mobile application natin tsaka itong system din, desktop application so, try natin gumawa ng bag student so, ayan create tayo gyan natin ng picture, wala tayong picture gyan natin ng no? sunod ID 30077 last name Junio Lloyd Reyes Ang number niya ay 
plus 6.3 Tandaan nyo yung format nyo, kailangan lagi may plus 6.3 9.3.5 7.0.0 0.7.4 Tapos, student Yung student ID na lang niya 4.1.3.0.0.7.7 Tapos, password 2.3.4.5.6 3456 Tapos register So makikita nyo meron na tayong student Si Lloyd Nandito sa system natin So bali Ang susunod naman natin gawin Dahil meron tayong dito uh, Dito sa student pwede nyo siyang I-deactivate kung gusto nyo Or i-activate para hindi siya Makapag-login So try muna natin siya i-login password 123456 sa game so ayan may 2 way na naman sya so dapat mag receive to ng sms so kung makikita nyo dito meron na tayong bagong sms yan si 533186 533186 tapos lang in so yan makikita nyo wala pa tayong request so pwede natin change yung information nya palagay natin na uh, yan natin ito ng x Lloyd x password tapos save so dapat dito sa system magkakaroon din sya ng x natin so ayan nag update na nagkaroon na rin sya ng x dito sa pangalan nya so try naman natin mag request so ayan kung makikita nyo wala pa tayong request so click lang natin yung plus sign tapos click yes so dapat makikita na sya dapat magkaroon na sending dito natin, ayan, nagsasend na siya. So, dapat yung cellphone natin makareceive siya ng text. So, makikita nyo din dito, meron na tayong bagong request. Pending. Unpaid. So, check natin yung SMS natin. Application. So, ayan, meron na tayong sakay ako, request from student ID 4130 Reply as a yes. Tapos accept as a no to decline. Try natin mag decline muna. So dapat kapag kasinend ko to, uh, magkakaroon ng notification dito sa mobile application natin na tana transfer yung request. Tra tra transfer ng tricycle. So click to send. So, yan. Makita nyo dito, may receive na siya. So, makikita nyo dito sa mobile application natin. Meron tayong notification. Your tricycle request is transferred to plate number SD69. So, yan. So, dahil na-transfer na siya, magkakaroon, dahil magsasend siya ng SMS ulit sa susunod na driver, ito din yung number na nilagay ko kaya nagkaroon tayo ng uh, pangalawa. Pangalawang text. So, text naman natin ay SA Yes. Yan. Sabihin na, accept natin yung request. So, tignan nyo dito sa system natin, pending pa din siya. So, pagka yes na natin, dapat magkaroon na siya ng uh, accept. Accepted. O, yan. Sinend ko na. So, may receive siya ulit. So, kung may kita nyo dito sa system natin, uh, karoon ulit tayo ng notification.
application and your tricycle request is accepted plate number SB5698 so check natin refresh lang natin so yeah, accepted na yung request natin so mabaling gagawin na ng student wait na lang siya doon sa driver so pag accepted na siya pwede nyo siya i-click pwede natin i-cancel pag kinilik natin yung cancel may notes dyan na cancellation of accepted request will deactivate your account so pag yes natin yan automatic na deactivate yung account ng student tapos required siya magbayad pa din so sa system na ang gumagito na accepted na din siya it's unpaid so let's say dumating na yung uh, tricycle dun sa kung nasa yung student tapos sumakay na siya tapos pumunta na siya dun sa main campus tapos dun na siya magbabayad so bali dito sa admin system natin meron siyang pang button click nyo lang yan so dito ka na pwede magbayad so try natin magbayad sabi natin nagbigay na siya ng bayad sa admin is pay so ma-update nyo yun yung status ng payment paid na siya so sa mobile application natin dahil paid na ako, refresh lang natin pwede na tayong mag rate tsaka comment so taas lang natin, yan, rate na yung nakalagay, hindi na cancel so makikita yung this tricycle driver, meron siyang rating so ang tricycle na inal natin kanina ay si SD5698 so dapat stata siyang rating niya pagka ginawa natin 5 So, rate tayo. So, palagay natin 10. Pwede mo siya minus. Pwede plus. 10 na lang. Tapos, nice. Tapos, save. So, yan. May rating na tayo. So, dapat. Tricycle. mas tumaas na yung rating niya naging na 8.5 na siya okay tapos sa request pwede natin check yung comments ko so yan nice tapos yung rating 10 tapos ano pa ba filter ang itry naman natin ay uh, yung mag cancel So, mag-request tayo ulit. Request. Yes. So, yan. So, dapat dito sa mobile application natin. Meron siyang ma-receive. Yan. Sending na siya. So, na-receive na nito. So, palagay natin wala siyang cellphone yung driver. Dapat tayo sa request. So, ito yung pending natin. So, ang gawin natin ay i-accept natin. So, daw pag-accept niya, karoon natin ang notification dito. Ay, hindi. Cancel na muna pala natin. And then, let's cancel. Pag kinancel ko yan, okay lang yan. Kasi hindi pa siya na-accept. Tapos cancel na siya. So dito magkakaroon siya ng SMS notification ulit. Uh, request from 413-0089X is cancelled. Tapos mag-request tayo ulit. SMS So yan May na-receive na naman ako request Yan may pending na tayo ulit bago Tapos kung makita ito sa mobile application uh, Pag may pending ka uh, 
uh, hindi ka pwede mag uh, add ng request ulit so cancel natin yung ending natin ay pa accept muna natin accept natin dito accept Tricycle request is accepted. Tapos ang gawin natin ay cancel natin. So kung may kita nyo dito sa student, ano natin? Activated lahat. So activated to. So pag nag-cancel tayo Yes. Cancel automatic maglalag out siya kasi madali activate yung account niya so check natin dito so yan deactivated na yung account niya tapos makikita nyo dito sa request natin uh, cancel yung status as required yung payment Tapos, click natin. Iban na yung button niya dito. Magiging pay and activate. So, pay activate natin. Iba ko nagbayad na siya ulit ng required fee. Tapos, ma-activate na yung account niya. So, yan. Paid na. So, take check na natin yung student. So, activated na siya ulit. So, bali yun lang naman yung flow ng system. Kung may mga katanungan kayo, Uh, chat nyo lang ako so yun lang dito nga pala sa server natin sa core integrate pag nag test lang kayo ito lang yung ilalagay nyo pero sa actual na ito na sya uh, sakay ako dot core dot core integrate dot com ganun din sa mobile application dito core dot integrate ang ilalagay nyo na dito sakay ako dot core dot integrate dot com yun yung domain server natin online server yan so kahit saan parte ka na ng mundo basta may internet ka pwede mo magamit yung uh, service so yun lang tapos dito nga pala sa dito sa ano natin device kung makikita nyo, nagbiblink siya. So, pagka walang power yan, malalaman nyo na okay yung uh, GSM module natin. Kung baga may signal siyang nakikita. Kasi minsan mahina yung signal. Yung blinking niya mabilis. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan siya kabilis. Pag nakakita na yan ang signal, babagal yan. Mga 3 seconds interval. Yan. Yan yan. Mabagal na siya, di ba? Ibig sabihin yan, uh, good to go na siya. Pag mabilis yung signal niya, kasi baka makita nyo, wala, kay wala kayong nare-receive na text or hindi siya nagsesend, baka check nyo dito. Baka wala siyang signal. So, yan lang. So, huwag nyo siyang ibabagsak. Okay. Yan, okay na siya. So, yun lang ulit.